എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കൊറോണ എന്നാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാലപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പാലപ്പത്തിന് എന്തെങ്കിലും കറി വേണ്ടിയെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ന് ഒരു ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടായിക്കളെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് എന്റെ ഫിഷ് മോളി എന്നാ പറയുന്നത് ഫിഷ് മോളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും വീട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മീൻകറി അല്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫിഷ് മോളി അപ്പൊ കുറച്ച് റിച്ചായിട്ടുള്ള കറിയായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ഫിഷ് മോളി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ഒന്നര കിലോ വെളുത്ത ഓലി വൈറ്റ് ഫോമിലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് ഇച്ചിരി മസാല വറക്കാനുള്ള മസാല ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു വറക്കാനുള്ള മസാല നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാകാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ള പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ അത് വരഞ്ഞ് അതിനെ മസാല ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ ഇനി ഫിഷ് മോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയാണ് ആവശ്യം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും കുറച്ച് ഗ്രേവിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വഴി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നാല് നല്ല സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം വലിയ സൈസിൽ നാല് സവാള ഇതൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി ഈ വേറെ ഒന്നും സ്പൈസസ് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം വെളുത്തുള്ളി ഫൈൻ ചോപ്പാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറിഞ്ച് നീളത്തുള്ള ജിഞ്ചറിനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ജൂലിയൻ കട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു പ്രസൻറ്റേബിൾ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പോലും ആ രീതിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് ടു മുതൽ പതിനാല് വരെ അതിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് അതിനെ അറ്റം പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പച്ചമുളകിനെ ഇനി ഇതിനേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു പത്തിരുപത് കാഷ്യു കുറച്ച് റൈസിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കൈപ്പിഞ്ച് ഓഫ് റൈസിൻസ് ഒരു ഏഴ് ക്ലോസ് ഒരു നാല് കേരമം ഇതൊരു ആറോ ഏഴോ കുരുമുളക് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കരുവോപ്പിലയും ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഷ് മോളിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചു ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ജോലികൾ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻ വെച്ചു നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ ഇലക്കായും കുരുമുളക് ഇടുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നറിയാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നോക്കിച്ചെടുക്കാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്ന് വാടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സവാള ചേർക്കുന്നു സവാളയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാഷ്യൂ റേസിൻസ് ഇത് രണ്ട് ചേർക്കുകയാണ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷായിട്ട് ഒരു ലേശ റിച്ച്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് കരുവാപ്പിള തണ്ടു നമ്മളെപ്പോഴും ഉള്ളി ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പോടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആക്കാം ഒന്ന് വാട്ടാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റായി വരുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ടൊമാറ്റോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ചേർക്കുക ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ടൊമാറ്റോയും ചേർത്ത് വെച്ചു ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റാം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ച് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്